വെൽക്കം ബാക്ക് ടു എഡ്ജു വാലേജ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ശബ്ദം കുറച്ച് ലോ ആയിരിക്കും എൻ്റെ മുമ്പത്തെ ആ ശബ്ദം ഇപ്പോൾ ഇല്ല കാരണം ത്രോട്ട് പെയിൻ ആണ് വോയിസൊക്കെ അടഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ ഞാൻ വീഡിയോസൊക്കെ ഇടുന്നുണ്ട് ഇന്നിപ്പോൾ ഞാൻ ഡോക്ടറൊക്കെ കാണിച്ച് ഗുളികയൊക്കെ കണ്ടിന്യൂ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ആവും എന്തായാലും സോ നമ്മൾ വീഡിയോസ് നമ്മൾ ഇനിയും ഇടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പബ്ലിക് എക്സാമിന് ഇനി വളരെയധികം വളരെയധികം ക്രൂഷ്യലായിട്ട് കാണേണ്ട ഒരു സമയമാണ് അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ദിവസം കൂടി നമ്മളെ മുമ്പിലുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇനി ഓരോ പാഠം പഠിക്കുമ്പോഴും അരിച്ച് പറക്കി എല്ലാം കൂടി പഠിക്കാൻ സമയമില്ല എന്നുള്ളവരെ എല്ലാം കൂടി പഠിച്ചെത്തുന്നില്ല എന്നുള്ളവരെ ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഓരോ പാഠത്തിലും എന്തൊക്കെ പഠിക്കണം ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിലൊക്കെ നിങ്ങൾ എന്താണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ മാത്രം നിങ്ങൾ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നാൽപ്പത് മാർക്ക് നമുക്ക് കൺഫേം ആയിട്ട് കിട്ടും കാരണം ഓരോ പാഠത്തിലും ചോദിക്കാവുന്ന ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറയും ചില ചോദ്യങ്ങൾ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് മോഡൽ എക്സാമിന് വന്നിട്ടില്ല ഓക്കെ അത് നോക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങളിനി പഠിക്കേണ്ട സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് പോലെ ഓരോ പാഠത്തിലും ചോദ്യങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ എന്ന് കൺഫേം ചെയ്യാം ഞാൻ ഒപ്പം പറയുമ്പോൾ ഷുവർ ആണ് ഡബിൾ സ്റ്റാർ ഇടും ഞാൻ അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡബിൾ സ്റ്റാർ ഇടും അത് നിങ്ങൾ എത്രയും വേഗം പോയിട്ട് പഠിക്കുക ഇതെല്ലാം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ കുട്ടികൾ കുറച്ച് വൺ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ടു മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ന്യൂമറിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്ലിക്കേഷൻ ലെവൽ ചോദ്യങ്ങൾ കൂടി പഠിച്ചിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് പോകാൻ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും നല്ല മാർക്കിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ വരുന്നുണ്ട് ന്യൂമറിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ വരുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡെഫിനേഷൻസുകൾ ലോഗുകൾ എല്ലാം ചേർന്നിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ വൺ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ വീഡിയോ എല്ലാം നമ്മുടെ ചാനലിൽ വരും കേട്ടോ സോ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബെല്ല് ഓണാക്കി വയ്ക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ കൂളംസിലോ ഒന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക കാരണം ഡയറക്റ്റ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ മോഡൽ എക്സാമിന് ആംപിയർ സർക്യൂട്ടിലോ ചോദിച്ച പോലെ ബയോസ് ആവട്ടിലോ കൂളോംസിലൊക്കെ ഒന്ന് പഠിച്ചോളൂ വെറുതെ ആ രണ്ട് മാർക്ക് കളയണ്ട ദെൻ ഇലക്ട്രിക് ഫീഡ് ലൈൻസിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഏതൊക്കെയാണ് പഠിക്കുക അത് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഡിഫൈൻ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് എന്ന് ചോദിക്കാം അതൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് എന്താണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ആ രണ്ട് മാർക്കൊന്നും ആരും കളയരുത് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് ചോദിക്കാവുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് ദെൻ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അറ്റ് എ പോയിൻ്റ് ഓൺ ആക്സിയ ലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇക്വിറ്റോറിയ ലൈൻ ചോദിക്കും ഇതിലൊരെണ്ണം നമുക്ക് മോഡൽ എക്സാമിന് ഓൾറെഡി ചോദിച്ചു സോ രണ്ടും നിങ്ങൾ നോക്കി വയ്ക്കുക ചിലപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് മൂന്ന് മാർക്കിന് ദെൻ ടോർക്ക് ഓൺ യൂണിഫോം ഇലക്ട്രിക് ഫീഡ് ലൈൻ ഗോസ് സ്ലോ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ത്രീ അപ്ലിക്കേഷൻസ് നമ്മളൊരു വയറ് ഒരു ഷീറ്റ് ഒരു സ്ഫിയർ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് അതെന്തായാലും ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് സോ ഈ ഒന്നാം പാഠത്തിലെ ഞാൻ പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒന്ന് ഗോസ് സ്ലോ ആൻഡ് അതിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷനിലെ സ്ഫിയർ ആണ് തിൻ സ്ഫെരിക്കൽ ഷെൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഭാഗമുണ്ട് അത് നമുക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കും ഡിറായിവ് അല്ലെങ്കിൽ ഒപ്റ്റേ ദ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻസൈഡ് ഔട്ട്സൈഡ് ആൻഡ് അറ്റ് ദ സർഫസ് ഓഫ് തിൻ സ്ഫെരിക്കൽ ഷെൽ അങ്ങനെ ഒരു മൂന്ന് മാർക്ക് നാല് മാർക്കിന് ആ സ്ഫിയറിൻ്റെ ഭാഗം ഗോസസ്ലോയും അതിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷനിലെ ആ സ്ഫിയറിൻ്റെ ഭാഗം ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ അതെല്ലാവരും നോക്കി വെച്ചോളൂ ആ ഭാഗം മറക്കേണ്ട ഇതാണ് ഞാൻ ഞാൻ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താവുന്ന അറിയില്ലല്ലോ പേപ്പർ ആരായിട്ടൊന്നും നമുക്കറിയില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഇതാണ് സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിക്കേണ്ടത് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡ്യൂ ടു ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോളിന് ഡെറിവേഷൻ ഒന്ന് നോക്കി വയ്ക്കുക
പക്ഷെ നോക്കാതിരിക്കരുത് സപ്പോസ് എങ്ങാനും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കത് ഒരുപാട് വിഷമമാവും കാരണം മോഡൽ എക്സാമിന് വന്ന ചോദ്യമാണെങ്കിൽ കൂടി ഒന്നുകൂടി നോക്കി വയ്ക്കുക കേട്ടോ ദെൻ അടുത്ത ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്കൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് അത്രയും ഹൈ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് ഒന്ന് ലോറൻസ് ഫോഴ്സ് പഠിക്കുക ഡിഫൈൻ ലോറൻസ് ഫോഴ്സ് ബയോസ് ആവട്ടിൽ പഠിക്കുക ഇതാണ് അടുത്തൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള പബ്ലിക്കിന് കരുത് മോഡലിൽ ചോദിച്ചിട്ടില്ല സോ പബ്ലിക്കിന് വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യം ഇതാണ് ഡിറൈവ് ഇൻ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഓൺ ആക്സസ് ഓഫ് എ സെർക്കുലർ കറണ്ട് ലൂപ്പ് നാല് മാർക്കിന് ചോദിക്കാം ആംബി സർക്യൂട്ടിൽ ഒന്നുകൂടി നോക്കുക ചാൻസ് കുറവാണെന്ന് ഞാൻ പറയും ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഓൾറെഡി അതേപോലെ ഗാൽനോമീറ്ററിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ അത് ഹൗ ക്യാൻ യു കൺവേർട്ട് ഗാൽനോമീറ്റർ ഇൻ ടു അമ്മീറ്റർ ഗാൽനോമീറ്റർ ഇൻ ടു വോൾട്ട് മീറ്റർ ആ ഭാഗമൊക്കെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അത് ചോദിച്ചതാണ് എങ്കിൽ കൂടി നോക്കി വയ്ക്കുക അപ്പം എന്തായാലും നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിക്കേണ്ടത് ഈ പാഠത്തിൽ ഇതാണ് മനസ്സിലായാലോ ഇനി ആ മറ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ നിങ്ങൾ ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലൂസിറ്റി ആണ് ഞാൻ ഹൈ ചാൻസ് പറയുക ഓരോ ചാപ്റ്ററിൽ ഞാൻ ഹൈ ചാൻസ് പറഞ്ഞുതരാം അപ്പോൾ അത് നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിക്കണം കേട്ടോ ഇനി അടുത്ത അഞ്ചാമത്തെ അഞ്ച് ആറാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ചെറിയ ചാപ്റ്റർ ആണ് അഞ്ചാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ നിങ്ങൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നോക്കണം അതുപോലെ മാഗ്നറ്റിക് എലമെൻസുകൾ ഡെഫിനേഷൻ പഠിക്കുക ഡയ പാര ഫെറോ ഇത് ചോദിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇത് ഹൈ ചാൻസ് ഉണ്ട് ചോദിക്കാനായിട്ട് ദെൻ അടുത്ത ചാപ്റ്ററിലെ ഫാരഡേസ് ലോയും ലെൻസസ് ലോയും പഠിച്ചോളൂ ഫാരഡേസ് ചോദിച്ചു എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മ നിങ്ങളൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യൂട്ടാ ചോദിച്ചിട്ടില്ലയോ ഇണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് എനിക്ക് ഓർമ്മ അല്ല ഉണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മ ലെൻസസിലോ മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്റ്റൻസിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്താണ് അതാണ് മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്റ്റൻസ് അപ്പോൾ അത് അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ചോദിക്കാം സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷൻ പഠിക്കുക മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്റ്റൻസിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ഡെറിവേഷൻ ഉണ്ട് പുത്തി ഡെറിവേഷൻസ് അതൊന്ന് നോക്കി വയ്ക്കണം എനർജി സ്റ്റോറി ഇൻഡക്ടർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് ഇൻ ആൻഡ് എ സി ജനറേറ്റർ ഈ പാഠത്തിൽ എനിക്ക് ഹൈ ചാൻസ് തോന്നുന്നത് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഡിറൈവ് ആൻഡ് എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് ഇൻ ആൻഡ് എ സി ജനറേറ്ററും എനർജി സ്റ്റോറി ഇൻ ഇൻഡക്ടറും ചോദിക്കാൻ ഹൈ ചാൻസ് ഉണ്ട് ആ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് അടുത്ത ചാപ്റ്ററിൽ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഈ ടോപ്പിക്ക് ഒന്നും പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിട്ടില്ല ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് സത്യം പറഞ്ഞാൽ നല്ല ഹൈ വെയ്റ്റേജ് ഉള്ള ചാപ്റ്റർ ആണ് പക്ഷേ അതിൽ നിന്നൊന്നും അധികം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടേ ഇല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ടിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് എ സി വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ടു ഇൻഡക്ടർ ആ ഇൻഡക്ടറിൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ കറണ്ടിൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ ഫേസ് ഡയഗ്രം വരയ്ക്കാൻ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാൻ പവർ ഇത് നാലും കണ്ടുപിടിക്കുക പഠിക്കുക അതേപോലെ എ സി വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ടു കപ്പാസിറ്റർ കപ്പാസിറ്ററിലേക്ക് എ സി വോൾട്ടേജ് കൊടുത്താൽ കറണ്ടിൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ അതിൻ്റെ ഫേസ് ഡയഗ്രം വരയ്ക്കാൻ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാൻ അതുപോലെ പവറിൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ പഠിക്കുക അടുത്തത് എ സി വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ടു എൽ സി ആർ സർക്യൂട്ട് പഠിക്കണം എൽ സി ആർ സർക്യൂട്ട് ഹൈ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഞാൻ എന്തായാലും ഇത് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എൽ സി ആർ സർക്യൂട്ടിലെ ഇമ്പീഡൻസിൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ ഡിറൈവ് ആൻഡ് എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ഇമ്പീഡൻസ് അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഫേസ് ഡയഗ്രാം എൽ സി ആർ സീരീസ് സർക്യൂട്ടിൻ്റെ ഫേസ് ഡയഗ്രാം ഇതൊക്കെ തന്നെ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ആ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി ആർക്കെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ടോപ്പിക്ക് പലതൊന്നും അറിയില്ല ഞാൻ ഈ ഹൈ ചാൻസ് പറഞ്ഞതൊന്നും എന്താന്ന് പോലും അറിയില്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് റിവിഷൻ ബാച്ചിലെ കുട്ടികൾക്ക് അപ്പോൾ ആർക്കെങ്കിലും ഇനിയെങ്കിലും രണ്ട് ദിവസം പഠിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലേക്കൊന്ന് നിങ്ങൾ വാട്സപ്പിലേക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കുക റിവിഷൻ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ചാപ്റ്ററൊക്കെ ക്ലാസ്സുകൾ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ നമ്പറിലേക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ആ റിവിഷൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി മാത്സിൻ്റെ ഒക്കെ ക്ലാസ്സുകളുണ്ട് നമുക്ക് ഫിസിക്സ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മാത്സിൻ്റെ തുടങ്ങും കെമിസ്ട്രിയു
ചിലപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഓർഡർ തന്നിട്ട് അത് കറക്റ്റ് ആണോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് ഫ്രീക്വൻസിയുടെ ഓർഡർ എഴുതാൻ ദൈവദിനത്തിൻ്റെ ഓർഡർ എഴുതാൻ പഠിക്കുക ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക ഇവരുടെ ഒക്കെ യൂസസ് രണ്ട് യൂസസ് എങ്കിലും പഠിക്കുക അത്രയോ ആ പാഠത്തിൽ അത്രയേ ഉള്ളൂ ആ പാഠത്തിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നത് പിന്നെ അടുത്ത ചാപ്റ്ററിൽ നിങ്ങൾ റേയോപ്റ്റിക്സ് ഹൈലി വെയ്റ്റേജ് ഉള്ള ചാപ്റ്ററാണ് പത്ത് മാർക്കിന് കൺഫേം ആയിട്ട് നമുക്ക് റേയോപ്റ്റിക്സ് എന്ന് ചോദിക്കും അത്രയും വെയ്റ്റേജ് ആണ് റേയോപ്റ്റിക്സ് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് ഡിറൈവ് എ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ആർ ആൻഡ് എഫ് ചെറിയ രണ്ട് മാർക്ക് ഡെർവേഷൻ മിറർ ഇക്വേഷൻ്റെ ഡെർവേഷൻ മൂന്ന് മാർക്ക് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ റിവിഷൻ ബാച്ചിലെ കുട്ടികൾക്ക് ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞു കൊടുത്തു കേട്ടോ അതുപോലെ ലോസ് ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ ഡെഫിനേഷൻ രണ്ട് ലോകളുണ്ട് രണ്ട് ലോയും പഠിക്കുക ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിളിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ പഠിച്ചോളൂ റിഫ്രാക്ഷൻ അറ്റ് സ്വെരിക്കൽ സർഫസ് നമുക്കൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് എൻ ടു ബൈ വി മൈനസ് എൻ വൺ ബൈ യു ഇത് ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ ചോദിക്കും ലെൻസ് മേക്കേഴ്സ് ഫോമുല ഈ പാഠത്തിൽ ഞാൻ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ചോദ്യം ലെൻസ് മേക്കേഴ്സ് ഫോർമുല ചോദിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് അതുപോലെ ടെലിസ്കോപ്പും ചോദിക്കും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ദെൻ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ടെലി ലെൻസസ് ഇൻ കോണ്ടാക്റ്റും പ്രിസും ഒന്നുകൂടി നോക്കി വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് ഒന്നും വിട്ട് കളയരുത് റേപ്റ്റിക്സിൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ചോദ്യങ്ങളൊന്നും നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കരുത് റേപ്റ്റിക്സ് അത്രയും വീറ്റേജ് ഉണ്ട് പത്ത് മാർക്കാൻ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുക കേട്ടോ ദെൻ വേ ഓപ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ ഞാൻ രണ്ടേ രണ്ട് ഡെർവേഷൻസ് പഠിക്കണം എന്നേ പറയുന്നത് ടു പ്രൂസ് നെൽസിലും അതുപോലെ തന്നെ റിഫ്ലക്ഷൻ്റെ ലോയും പ്രൂജിയൻ ഈ രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ നിങ്ങൾ രണ്ട് ഡെർവേഷൻസ് ആണ് അത് പഠിക്കുക ഇത് നിങ്ങൾ എജ്യു വാലറ്റ് വേവ് ഒപ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പ്ലസ് ടു ഫിസിക്സ് വേവ് ഒപ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് ഡെർവേഷൻസിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ ഓൾറെഡി യൂട്യൂബിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് മാത്രം ഒറ്റ ക്ലാസ്സാണ് ആ ഒറ്റ ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ രണ്ട് ഡെർവേഷൻസും പഠിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇതെന്തായാലും ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് നാല് മാർക്കും ചോദിക്കുന്ന അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പഠിക്കാതിരിക്കരുത് അറിയില്ല എന്നുള്ളവർ അത് കാണും കേട്ടോ ദെൻ അടുത്ത ചാപ്റ്ററിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് ഡുവൽ നേച്ചർ കേട്ടോ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റിൻ്റെ ലോകൾ അവ അതിനുള്ള ഗ്രാഫുകൾ സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്താ ത്രിഷോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസി എന്താ ഐൻസ്റ്റിൽ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എക്വേഷൻ എന്താന്നൊക്കെയാണ് മെയിൻലി പഠിക്കേണ്ടത് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ റിവിഷൻ ബാച്ചിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ക്ലാസ്സുകൾ കിട്ടും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ക്ലാസ്സുകൾ നേരെ പോയി കാണാം അപ്പോൾ പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യും കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് കാണാൻ ഇനി അധികം ദിവസങ്ങളില്ല അപ്പോൾ ആർക്കെങ്കിലും താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ എത്രയും വേഗം മെസ്സേജ് അയക്കാം റൂദർ ഫോർഡ് മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം പഠിക്കുക ദ ആറ്റംസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ അതിലെ കേട്ടോ ഹൈഡ്രജൻ സ്പെക്ട്രം വരയ്ക്കാൻ പഠിക്കുക ഡീബ്രോഗിലിയുടെ പ്രൂഫ് അത് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ബോറിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പോസ്റ്റിലേറ്റ് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ഡീബ്രോഗിലി വെച്ചിട്ട് ബോർ മോഡലിൻ്റെ ബോർ മോഡൽ എന്താ അതിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻ ഒക്കെ നോക്കി വെച്ചു കേട്ടോ ദെൻ ന്യൂക്ലിയിലെ മാസ് എനർജി എന്താ മാസ് ഡിഫക്റ്റ് ഡെഫിനേഷൻസ് ആണ് മൊത്തം ബൈൻഡിങ് എനർജി എന്താ ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് പഠിക്കുക ലോ ഓഫ് റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ഡി കെ എന്താ ഹാഫ് ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഹാഫ് ലൈഫിൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ നോക്കുക മെയിൻ ലൈഫിൻ്റെ ഡെറിവേഷനും ഡെഫിനേഷനും നോക്കുക ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നോ രണ്ടോ ക്വസ്റ്റിന് മൂന്ന് മാർക്കിനെ ചോദിക്കുള്ളൂ ന്യൂക്ലി ആറ്റംസ് ഒക്കെ മൂന്നേ മൂന്ന് മാർക്കിന് തന്നെ ചോദിക്കുള്ളൂ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണവും ചോദിക്കുക അപ്പം എല്ലാം നോക്കിക്കോളൂ നമ്മൾ ആ മൂന്ന് മാർക്ക് കളയണ്ട കേട്ടോ ദെൻ ദെൻ സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ നിങ്ങൾ എനർജി ലെവൽ ഡയഗ്രാം ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ബാൻഡ് എനർജി ഗ്യാപ്പ് ബാലൻസ് ബാൻഡ് അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഡെഫിനേഷനും ആ ഡയഗ്രാം നോക്കുക കേട്ടോ ആ ബാലൻസ് ബാൻഡ് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് എനർജി ഗ്യാപ്പ് എൻ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ എന്താ പി ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ എന്താ അതേപോലെ പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഡയോഡ് അണ്ടർ ഫോർവേഡ് ബയാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ